Hello friends, welcome to Biji's Classic Kitchen. In this video, we will see a tasty fish dum biryani. Rumba super vandrakade, Ninglu is the Kandipa tripano, Poduva nama fish when the fish gravy vapon, columbi vegetable, fish fry panirpo, and a in the Madri Vidyasma Senjaparanga over the Rava, Adkamunadi, and other channel, subscribe panicking, Pakatlaka bell icon, and click panicking. Ipunavand or bowl at the Kamodala Namund, the fish marination paniatukano, Adavi or Nal Vagayanamasea poro, fish marination, upro one the fish gravy, rice cooking, either moon in a layer pandra there, Ipunavand in the fish marination kaga, rend spoon malaga tool at the cra, car teaspoon manjal tool, rend spoon thyre at the cra, Upunamadra say the cono, inchy pundavand or car teaspoon at the tree, the one the நல்ல கலந்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் இதல வந்து நம்ம வந்து மீனை போட்டு நல்ல மேரினேட் பண்ண போறோம் இந்த ஸ்டேஜ்ல உங்களுக்கு இஷ்டப்பட்ட வேணும்னா நீங்க ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பொதுவா எனக்கு ஃபுட் கலரோ இல்ல எசன்ஸோ வந்து நான் வந்து ஆட் பண்றத வந்து யூஸ் பண்றத வந்து நான் ரொம்ப குறச்சுக்குவேன் ரொம்ப அத்தியாவசியமான முக்கியமான நேரங்கள்ல மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் நமக்கு சில பேருக்கு இந்த கலரி சப்ஸ்டன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால வந்து அந்த ஃபுட் கலர் வேணும்னா நீங்க இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து நல்ல கறி மீன் தான் எடுத்துக்கறேன் நீங்க வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க நெய் மீன் பாம் ஃப்ரெட் அந்த மாதிரி மீன்ங்க கூட எடுத்துக்கலாம் இத நல்ல பிசைஞ்சு விட்டுட்டு நம்ம வந்து lemon ஒரு அரை ஸ்பூன் lemon இதல நல்ல புளிஞ்சு விட்டுட்டு இத நல்ல மூடி ஒண்ணுல இருந்து ஒரு மணி நேரம் வந்து நீங்க வந்து ரெஃப்ரிஜரேட் கண்டிப்பா பண்ணனும் அதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து இந்த அடுத்த ஸ்டெப்பை நம்ம செய்ய முடியும் இத வந்து நல்ல ஒரு மணி நேரம் ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிருங்க இந்த மீனோட இந்த மசாலா வந்து எல்லா இடத்துலயும் படுற மாதிரி நல்ல தேய்ச்சி விட்டுட்டு ஒரு மணி நேரம் ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணுங்க வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துக்கறேன் இத வந்து நல்ல வந்து கழுவிட்டு 20 நிமிஷம் இத வந்து நம்ம வந்து ஊற வச்சுக்கணும் நான் இப்ப இத ஊற வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கறேன் the fish gravy seyiradukaga nama vandu or pan vechi inda pan la vandu 2 spoon nei um 2 spoon oil um na adla vittirukuren idu nalla soodana odana first nama vandu vechirukra periya vengayatha vandu romba mellisa na cut panni vechirukra naan theviyana porulkala description box la kuduthirukra neenga kandipa adla poi paathukenga inda vengayatha vandu lesa uppu potu nalla oru ponnerama porichu nam edukano inda motta மொத்த இந்த செய்முறையிலேயே இதுதான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஏன்னா அது வந்து இந்த பிரியாணிக்கு வந்து இந்த கலர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் கலரும் இந்த டேஸ்ட்டும் கொடுக்கறது வந்து இந்த வெங்காயம் தான் இந்த வெங்காயத்தை எவ்வளோ நம்ம அழகாக வதக்குறோமோ அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் இந்த பிரியாணி இப்போ இதை வந்து நல்லா வதக்கி விடணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிறத பார்க்குறீங்க இல்லையா இது வந்து ஒரு லேஸான ப்ரௌன் நிறத்துக்கு வரணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இது வந்து நல்ல ப்ரௌன் நேரத்துக்கு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இந்த பண்ணின இந்த வெங்காயத்தில் வந்து பாதியை எடுத்து நான் ஒரு பிளேட்டில் தனியாக வச்சுக்கிறேன் பாதியை போட்டு தான் நான் வந்து இந்த ஃபிஷ் கிரேவி பண்ண போகிறேன் பாதியை நம்ம வந்து நம்ம அடுத்து இந்த லேயர் போடும்போது நமக்கு அந்த வெங்காயம் தேவைப்படும் அதனால தான் நான் அதை நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இப்போ இப்போ இந்த வெங்காயத்துலேயும் நம்ம உப்பு போட்டிருக்கிறோம் நம்ம வந்து ஃபிஷ் கிரேவி வந்து மேரினேஷன் பண்ணுறதுலேயும் நம்ம உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கும் இப்போ இந்த வெங்காயத்துக்கு அடுத்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது வந்து இந்த தக்காளி இந்த தக்காளியை வந்து சில பேர் வந்து ஒரு சுற்றி சுற்றி அரைச்சி கூட போடுறாங்க எனக்கு அதில் அவ்வளோ தூரம் பிரியம் இல்லை இந்த மாதிரி போட்டால் வந்து இந்த தம் பிரியாணி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த கிரேவியும் நல்லா நமக்கு கிடைக்கிது இந்த தக்காளியை வந்து போட்டு இந்த தக்காளியை வந்து நல்ல ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நமக்கு வதங்க வேண்டியது வந்து தக்காளி தான் அதனால் இப்போ வந்து அடுப்பு சிம்பில் வச்சுட்டு நம்ம செய்யணும் ஏன்னா இந்த வெங்காயம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பேர்ன் ஆகிற சான்ஸ் இருக்குது அடுத்து வந்து நான் வந்து இதுக்கு கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கால் டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு இந்த ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் இதை வந்து நல்லா வதக்கி விடுங்க அதுக்கப்புறமா நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது காரம் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு கொஞ்சம் கம்மி வே வேணுங்கிறதுனால நான் வந்து கம்மியாக ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ எல்லாம் நல்லா வதங்கி வர்ற இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வச்சுருக்கிற மல்லி புதினாவை வந்து இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது மல்லி புதினாவை வந்து ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து 
இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் வந்து பிரியாணி மசாலா வந்து ரெண்டு பிஞ்சு தான் நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த பிரியாணி மசாலா வந்து ஹோம்மேட் மசாலா தான் நீங்கள் என்னோடய லிங்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்கும் நீங்கள் அது மாதிரி செஞ்சு வீட்டு வச்சுக்கலாம் எல்லா விதமான இதுக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மூணு பிஞ்சு நான் இப்போ போட்டிருக்கேன் நல்ல இந்த மல்லியும் புதினாவும் வந்து நல்ல வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து வச்சிருக்கிற மேரினேஷன் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த மீனை எடுத்து இப்படி உடையாம இந்த கிரேவிக்கு மேல அப்படி ஒரு லேயர் மாதிரி இதை போடணும் இப்போ நான் எடுத்திருக்கிற அந்த மீன் இந்த அரிசி இது எல்லாமே ரெண்டு பேர் தாராளமா ரெண்டுல இருந்து ஒரு மூணு பேர் தாராளமா சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருக்கும் இந்த ரைஸ் எல்லாமே ரெண்டு பேர் தாராளமா சாப்பிடலாம் இப்போ இந்த மேலே இருக்க இந்த மிச்ச கிரேவியையும் இதில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் தண்ணியும் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அலசி இதில் ஊற்றி இதை வந்து ஒரு நல்ல தட்டு போட்டு மூடிடணும் அதாவது இந்த மீன் வந்து நல்லா இப்போ வெந்துடும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிராமிக் பாத்திரத்தில் வந்து ஒலை வச்சுருக்கிறேன் அதாவது தண்ணி வச்சு உப்பு போட்டு இப்போ அதில் வந்து மிளகு போட்டிருக்கேன் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு மிளகு போட்டிருக்கேன் நாலு கிராம்பு போட்டிருக்கிறேன் அதே மாதிரி பட்டையும் அன்னாசிப்பு போட்டிருக்கேன் ஏலக்காய் மட்டும் இதுக்கு போடக்கூடாது ஏலக்காய் வந்து நீங்கள் போடாமல் தவிர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பக்கத்தில் இருக்க அந்த ஒலை கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம பக்கத்தில் இருக்க இந்த கிரேவியை திருப்பி பார்க்குறேன் இப்போ இந்த மீனை வந்து கரெக்டாக அதை உடஞ்சிராமல் அழகாக எடுத்து பெரட்டி போடணும் அதாவது இந்த மீன் உடஞ்சிராமல் இருக்கணும் ஏன்னா மீன் வந்து வேகிறதுக்கு த்ரீ மினிட்ஸ் தான் ஒரு மீன் வேகிறதுக்கு அதனால் இதை நம்ம வந்து பெரட்டி போடணும் இந்த கிரேவியை வந்து இப்படியே கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் அது வந்து ஒரு சப்பாத்தி இதுக்கெல்லாம் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் மூடி போட்டு இதை மறுபடியும் ஒரு மூடி போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து இதை நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் நல்ல இந்த ஒலை வந்து நல்ல கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிற அரிசி ஊற வச்சுருக்க அரிசியை வந்து நான் இதில் சேர்க்குறேன் அதாவது நான் பாஸ்மதி எடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து சீரக சம்பாவில் கூட செய்யலாம் அதுவும் அதுலேயும் நான் செஞ்சு பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப நல்லா தான் இருந்தது இப்போ வந்து பொதுவாக எல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த செவன்டி பர்சன்ட் குக் பண்ணுறது எப்படின்னே சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது ஒன்று வேகமாக ஆயிடுது இல்லை ரொம்ப வெந்துருதுன்னு கரெக்டாக இந்த மாதிரி அரிசியை போட்டு ஃபுல்லில் அடுப்பில் வச்சு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வைங்க அதுதான் செவன்டி பர்சன்ட் இப்போ நல்லா ஒலை கொதிச்சு வரும்போது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து இதில் ஆயில் சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த அரிசி வந்து உடையாமல் வரும் இப்போ வந்து அடுப்பை வந்து சிம்மில் வைக்கவே கூடாது ஃபுல்லில் வச்சு நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்குது இப்போது உங்களுக்கு தண்ணி பற்றலை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் சுடுதண்ணி வேணாலும் ஊற்றிக்கலாம் வந்து என்னோடய ஃபிஷ் கிரேவியும் ரெடி ஆயிடுச்சு அரிசியையும் நல்லா வெந்துருச்சு அதை நான் ட்ரைன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த மாதிரி ஒரு சிராமிக் வெசல் வச்சு இதில் வந்து நெய்யும் எண்ணெயும் கலந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் நான் ஊற்றுறேன் ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா அது நல்லா ஹீட் ஆக்கிட்டு இருக்குது அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் ஒரு லேயர் நம்ம வச்சுருந்த ரைஸை போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ரெண்டு மீன் இது இந்த மாதிரி டைரக்ஷனில் வச்சு இந்த சைடு ஃபுல்லாக நான் அந்த கிரேவிகளை வந்து இதில் ஃபில் பண்ணுறேன் இப்போவே எடுத்து சாப்பிட்லாம் போல அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக வந்திருக்கு எனக்கு வந்து ரைஸோட அளவும் அந்த வெந்துரு அந்த அளவுமே ரொம்ப கரெக்டாக வந்திருக்கு நம்ம மிச்சம் வச்சுருக்கிற கொஞ்சம் அந்த புதினா மல்லித்தலையை வந்து இந்த மிச்சம் இருக்கிற அந்த கேப்பில் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கிங்க அதே நேரத்தில் நம்ம வந்து வெங்காயமும் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ நான் வந்து அடுத்த லேயர் ரைஸ் போடுறேன் இப்போ வந்து அடுப்பு வந்து சிம்மில் இருக்கணும் அதில் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த ஒரு லேயர் ரைஸ் போட்டதுக்கப்புறமா வந்து மறுபடியும் நம்ம வந்து அடுத்த மீன் அடுத்த லேயரை வந்து நம்ம வைக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்க நான் வந்து வச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த நம்ம வந்து மிச்சம் எடுத்தோம் இல்லையா அந்த வெங்காயம் அந்த வெங்காயத்தை இது மேலே ஃபுல்லாக தூவி விடுறேன் இந்த வெங்காயத்தை இதோட சேர்த்து இந்த தம் போடும்போது அது ஒரு செம்ம டேஸ்டாக இருக்குதுப்பா அரிசி வந்து கரெக்டாக குக் ஆகிருக்குது உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா அந்த உதிரி உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக குக் ஆகிருக்குதுன்னு இப்போ அடுத்த மீனை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஏன்னா எடுக்கும் போது மீன் உடையக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து இப்படி ஆல்டர்னேட்டிவ் டைரக்ஷன்ஸில் இந்த மீனை வைக்கணும் மீனும் ஒரு பொட்டு கூட உடையில் பாருங்கள் மிச்சம் இருக்க கிரேவியையும் இது மேலே சுற்றி ஃபுல்லாக போட்டு விடுங்க அவ்வளோதான் நீ கொஞ்ச நேரத்தில் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்து நம்மளோட இந்த ஃபிஷ் தம் பிரியாணி வந்து ரெடி ஆயிரும் நம்ம இதை வந்து தம்ல வந்து
வெங்காயம் புதினா எல்லாத்தையும் அது மேலே ஃபுல்லாக தூவி விட்டு ஒரு சின்ன ப்ரெஸ் மட்டும் கொடுங்க ஒரு நல்ல ப்ரெஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து அந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இதுக்கு இதோட மூடியை வந்து ஒரு சில்வர் ஃபாயில் நல்ல சுற்றி ஏன்னா வந்து அந்த ஆவி போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக மூடி இதில் மூடி வச்சுருக்கிறேன் பக்கத்தில் தோசைக்கலை தம்முக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு சில்வர் ஃபாயில் இல்லைன்னா ஒரு கிச்சன் டவலில் சுற்றிக்கலாம் அந்த சூடான தோசைக்கல் மேலே கீழே வந்து அடுப்ப சிம்மில் வச்சிருக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து இது மேலே இதை தூக்கி இந்த சிராமிக் வெசலில் வந்து நம்ம த லேயர் போட்ட அந்த ஃபிஷ் தம் பிரியாணியை நான் தூக்கி வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து அடுப்பை வந்து நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபுல்லாக வச்சு ஆஃப் ஃபுல்லில் வச்சு நான் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழிச்சு இப்போ நான் அதை திறந்து பார்க்குறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஆவி பிறக்க அந்த நம்மளோட அந்த ஃபிஷ் பிரியாணி எவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்குன்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா இதில் வந்து ஃபுட் கலர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறது வந்து உங்களோட இஷ்டம்தான் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு இந்த ரைஸ் குக்காக இருக்கதே இந்த டெக்ஸ்சரே வந்து அவ்வளோ கரெக்டாக வந்திருக்குது இப்போ நான் உங்களுக்கு இதில் மீனும் எவ்வளோ உடையாமல் இருக்குங்கிறத நான் வந்து இப்போ இதை எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட அந்த மீன் வந்து ஸ்பிளிட்டே ஆகலை பாருங்கள் ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் டைரக்ஷனில் அந்த மீனுகளை நம்ம பிளேஸ் பண்ணதுனால அது வந்து கொஞ்சம் கூட ஸ்பிளிட்டே ஆகலை இதுக்கு வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ரைத்தா ஆனியன் ரைத்தா மட்டும் வச்சு சாப்பிட்டா போதும் ஹெவன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த ஃபிஷ் தம் பிரியாணி இங்கே கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுங்க ஒரே மாதிரியாக எல்லாத்தையும் செய்யாமல் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கும் உங்களோட சமையல் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இது செய்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்மளோட சூப்பரான டேஸ்டியான இந்த ஃபிஷ் தம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு ராய்தாவோட பாருங்க ஃபிஷ் எல்லாம் உடையாம ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் நீங்கள் இதை பண்ணிட்டு எனக்கு இதை பற்றின ஃபீச்சர்ஸை நீங்கள் க என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு உடனே உடனே கிடைக்கும் தேங்க்யூ